We had a little technical problem with a download that we've now solved, and um, I think Ivan is actually the best person to talk about it. Eh, abbiamo avuto un, cioè, vabbè, c'è stato un piccolo problema con uh, nello scaricare un, uh, un programma, cosa che dovevamo, insomma, Ivan, Ivan ha risolto e penso che sia la persona più appropriata per uh, parlarne. It's the most important page, the, the main interface in, in our web doc that people are going to use. In realtà è l'interfaccia principale che andremo ad utilizzare, quindi ve lo spiego qui. And we're still working on it. Ve la spiego velocemente, questa è soltanto una bozza, una bozza che ci serve come dire, ad approvare gli elementi di narrazione. Allora, come vi spiegava Giuliana, praticamente il nostro web document è diviso in quattro stage. Questi quattro stage noi li stiamo um, costruendo come quattro pagine web che scrollano dall'alto verso il basso, uh, in una maniera un po' più complessa però, perché è fatto in HTML5, quindi noi abbiamo diversi layer sulla pagina, diverse azioni che avvengono, diversi movimenti che avvengono sia verticalmente che orizzontalmente uh, nella pagina um, a seconda del movimento di scroll che noi facciamo. Quindi diciamo fondamentalmente il concetto è noi scrolliamo come utenti, noi scrolliamo lungo la pagina e mentre scrolliamo lungo la pagina si dipana la narrazione, quindi elementi van vanno, elementi vengono, uh, cambiano gli sfondi, ci sono delle dissolvenze, ci sono degli spostamenti di immagini. Attraverso queste risorse qui noi poi costruiamo una narrazione. Qui ovviamente Uh, abbiamo soltanto un file di immagine, quindi noi stiamo semplicemente scrollando verticalmente, non possiamo apprezzare gli effetti interattivi, ma giusto per dare un'idea, insomma. Quindi, per esempio, qui un'idea di stage 1 ci dice sul fondale che siamo in Sierra Leona e ci dà le istruzioni principali per l'utilizzo uh, del web documentary. La prima istruzione che ti dice, um, ti dice che fondamentalmente alla fine di ogni video, che tu puoi decidere o meno di vedere, quindi lasciamo l'utente estremamente libero di proseguire la narrazione più velocemente o in maniera più approfondita, noi abbiamo, uh, si sostituisce al video uh, quello che noi chiamiamo un media pool, nel quale uh, identifichiamo le icone degli elementi notevoli dal punto di vista dell'investigazione che abbiamo raccolto durante quella clip, quindi diciamo nella clip che abbiamo visionato prima noi abbiamo identificato le reti distrutte dal peschereccio pirata, in questo caso noi avremmo un'icona e il gioco che dobbiamo fare è quindi accumulare punti facendo il drag and drop di uh, queste icone all'interno del uh, corretto box che contiene l'evidence le note investigative oppure le informazioni contestuali. Quindi facciamo questo auto, poi diciamo qui ovviamente lo sfondo non si ripete ma scorre verso l'alto soltanto il layer con le informazioni dell'auto e abbiamo poi delle informazioni testuali che ci dicono dove siamo, questi ovviamente sono solo degli esempi. Dopodiché mentre noi continuiamo a scrollare noi utilizziamo come risorsa per il passaggio di tempo una risorsa molto standard che è quella della dissolvenza incrociata quindi noi in questo caso continueremo a scrollare una volta che è andata via in alto la scritta l'immagine di sfondo va in dissolvenza su quella che uh, non è più questa immagine di sfondo qui ma è uh, una mappa che è un'elaborazione grafica di una mappa satellitare del luogo nel quale uh, avviene l'investigazione in quel momento Dice, abbiamo dissolvenza incrociata, abbiamo un altro sfondo, continuando ancora a scrollare compare questo device attraverso il quale ci vengono date delle informazioni, continuiamo ancora a scrollare, lo, il device si anima, quindi diciamo, leggiamo la mail che ci dà le informazioni sulle persone coinvolte all'interno dell'investigazione, ci dà il nostro assignment, ciò che noi dobbiamo diciamo, portare a termine dal punto di vista degli obiettivi investigativi. Continuiamo ulteriormente e eh, va via da un lato o in un altro modo, insomma, con un'interazione il nostro smartphone e abbiamo la nostra interfaccia di visualizzazione dei video. Quindi decidiamo se vederci il video, abbiamo qui questa alert bar attraverso il quale ci, pass la quale ci passano dei suggerimenti, uh, abbiamo, diciamo, quelle notazioni di cui vi spiegava Giuliana nella user status box lì al lato. Ci finiamo di vedere il video. 
ed abbiamo il nostro media pool quindi questi elementi li andiamo a posizionare dentro il corretto box e se lo facciamo correttamente e soprattutto se lo facciamo accumuliamo dei punti uh, investigativi che ci portano nel corso del tempo a diventare da un uh, junior researcher a un senior journalist <ride> e così diciamo poi abbiamo degli effetti di parallasse abbiamo per esempio qui questa è un'immagine provvisoria, però insomma nell'immagine definitiva che stiamo elaborando abbiamo differenti livelli uh, che scrollano orizzontalmente, quindi abbiamo per esempio una barca in primo piano, abbiamo altre barche in primissimo piano, abbiamo uno sfondo e delle nuvole, man mano che noi scrolliamo questi layer uh, con una trasparenza scorrono a velocità diverse dandoci l'effetto diciamo, di una tridimensionalità, quello che si chiama 2 mezzo d diciamo, nei siti web, con un effetto di parallassi orizzontale. E così via, attraverso questi strumenti, si dipana la nostra storia. Diciamo, abbiamo qui un altro passaggio di smartphone, fino a, per esempio, i vari spazi virtuali che vengono comunque ospitati all'interno di questa struttura verticale, come quello che, per esempio, avete visto prima, quello lì de, dell'hotel. Diciamo, penso che con questo vi abbiamo dato diciamo, un'anteprima un po' più verosimile del, del funzionamento di questo web documentary. Um, so we've spoken a lot on, um, <clears throat> about how expensive it is to make um, these projects, so I think it's worthwhile to talk about where you can get money from. Quindi abbiamo parlato di quanto è anche dispendioso creare questi progetti, e quindi sarebbe utile parlare adesso di dove si possono recuperare i soldi per poterli um, realizzare. So in our case it, it was the classic model, we're getting money from a broadcaster. Eh, quindi nel nostro caso eh, abbiamo utilizzato il sistema più classico, ovvero tramite un... non mi viene broadcaster in italiano. Broadcaster, vi lascio broadcaster. Ma il problema è che usualmente hai contatti e hai bisogno di avere un track record, quindi può essere molto difficile. To, you know, if, if you go to the Canadian National Film Board and ask them for money, it's pretty unlikely that you'll get it. Ma ovviamente bisogna avere dei contatti ben specifici, non è che ti presenti così, non, non funziona in questo modo, bisogna avere contatti ben diretti. Yeah. Um, So um, there are a couple of um, other funding options. Again, I'm going to, we just need to bring something up again. The internet is really slow, so sorry. Stiamo aspettando di riuscire a prendere qualcosa da internet, quindi vi chiedo un attimo di pazienza. But um, as we've already seen with the Dada refugee camp example this morning, Obviously NGOs are a really good place to go. Ma come vi ho mostrato stamattina con il caso dei campi profughi, chiaramente degli eh, ottimi referenti sono gli ONG. Uh, and, and I think it is worthwhile when you think about what project to design and what story to go for to bear that in mind because sometimes you can really um, decide what project to do. <laughs> Quindi quando siete nella fase della, della progettazione potrebbe essere utile tenere in considerazione questo aspetto perché poi eh, può avere dei risvolti chiaramente positivi eh, tenendolo bene a mente. So, as one example for uh, what you could also do, the development trials. So, so even commercial organizations are, are getting much more <coughs> um, uh, open to, to funding. So, so this, for example, is called the Welcome Trust, um, and, and they specialize in, in health issues. It's in the UK and I think in the international. Um, it's obviously involved with pharmaceutical companies and so on. Quindi qui, in questo caso, per esempio, vi mostro il Welcome Trust, che è particolarmente interessato a questioni di salute e quindi eh, collabora in modo particolare con le case farmaceutiche, per esempio. But, uh, 
e siccome chiaramente trattano con questioni di salute hanno un budget piuttosto ingente and they set aside 5% of their overall budget every year to invest in media related uh, e ogni, projects e ogni anno um, hanno un 5% del loro budget che investono proprio in, in questo settore. So last year they funded 13, projects. E quindi yeah. l'anno scorso hanno sovvenzionato 13.000 progetti. So I'm not saying you should all go there, but um, this is a really good example of a funding source that people don't think about. Non sto dicendo che chiaramente dovete pensare esclusivamente a questo, però è sicuramente eh, qualcosa a cui spesso non si pensa. Mm, so if you have a health related story you may well get money from them and I think it's really worthwhile thinking out of the box where you try and get money because that too is an environment that's really changing. Quindi se state lavorando per, per esempio su una storia eh, che eh, tratta eh, un aspetto salutistico della salute questo potrebbe essere sicuramente un referente interessante, mm? a volte non ci si pensa. And then you have the fledgling fund which is the um, link above. And then there are also grant foundations and this is called the Fledgling Fund and this is, is a fund that specializes in creating media with a social impact. E qui in questo caso um, il, il nome mi è sfuggito, il Fledgling Fund, è, è, è sovvenziona soprattutto progetti uh, nel, nel campo dei media. And you can see the topics, democracy, environment, economic justice. E quindi con, in questo caso, gli argomenti, appunto, la democrazia, l'ambiente, la giustizia economica. One of their main criteria is that when you pitch a project to them, you have to demonstrate how this project will help change things. E una delle loro caratteristiche principali, quando gli si sottopone un progetto, è dimostrare come questo progetto possa cambiare la realtà circostante. Yeah, so, I mean, this is probably the wrong place to go and propose something about art. I mean, it has to have a social impact. Quindi, chiaramente, non, non è questo il luogo dove si propone un progetto, per esempio, inerente al, al settore dell'arte. Deve avere effettivamente un impatto sociale, hm? qualunque cosa si, gli si sottoponga. So, these are just examples about how not just actually media is changing, but how the realization that it is important to have media everywhere how these organizations are realizing sorry i'm i'm putting this because I, these organizations are all realizing how important it is to invest in changing media so now there are also a lot more funding sources than before with traditional television quindi quello che sto cercando di dimostrare in, in questo caso è di come queste organizzazioni si stanno rendendo conto che eh, stanno avvenendo dei cambiamenti nel, nel settore mediatico e sono anche più disposti in realtà a, a, a investire nel settore, si stanno aprendo molto di più rispetto al passato. E se andiamo a Kickstarter? E poi non so chi di voi ha parlato di Kickstarter o di Indiegogo? Avete mai sentito parlare di Kickstarter? Or the Indiegogo. Indiegogo. Okay. So to me these are even more interesting because basically these these Kickstarter and Indiegogo are two websites uh, that use crowdfunding. Sono due siti web che usano questo crowdfunding di questo sovvenzionamento particolare. So um Basically, if, if you have an idea for art or for a documentary or whatever, you, you, you can propose, propose it via this website um, and the website will help you to promote it and then to, to promote it to their community and that community um, gives you funding. Quindi eh, qualunque progetto si possa avere, sostanzialmente, si può sottoporre il progetto a questi siti. Questi siti poi eh, provvedono a eh, promuoverlo all'interno della comunità e a ricercare un eventuale eh, finanziatore. So the, the purpose of the website is to, to put you in touch, like let's say, whether you're interested in art or you're interested in social change, These websites help you identify people with an interest in that, that, that help you fund. E quindi in qualunque settore possa essere il, il progetto su cui state lavorando, che sia in, in campo artistico anziché sociale, 
eh, relazionandosi con questi siti web, diciamo, questi siti vi aiutano a trovare i finanziatori interessati al settore specifico eh, che state curando. Se I don't think so, because a friend of mine just got funding from Kickstarter. Um, but there is an initial hurdle, because what you need to do, you, you basically ask for a funding pledge, and you have to have a certain amount of interest um, for this project to go ahead. If, if you don't manage, kind of uh, like people who commit to it, if, if you don't attract enough people in the beginning to commit to it, Kickstarter will not take it any further. C'è comunque una, una minima forma di ostacolo, ovvero uh, quando si sottopone il progetto devono esserci, uh, deve esserci un, un certo interesse nel progetto, un, un numero minimo di persone interessate alla, a promuovere il progetto, altrimenti il finanziamento non... Quindi del tempo a disposizione ben specifico per raggiungere una quota di persone interessate al progetto. So you see, like, I mean, here the sort of like status bars against... Source code. What's oh, interesting? Okay, a radio show about design in San Francisco. Um, 150% funded. So they, those guys are actually getting more than 100%. They're doing pretty well. Um, this is how much has been pledged and 16 days to go. So. Qui vedete appunto la percentuale di persone interessate o di, insomma, di finanziatori interessati, la cifra eh, che potrebbe essere eh, sovvenzionata e quanti giorni rimasti per poter eh, continuare a promuovere il proprio progetto. Do you want to have a quick look at Indiegogo as well? Um, so i think what you need in any case is you, you, you need to identify partners. So if you have a particular topic, it really helps um, thinking of what NGOs might, for example, take it forward. So, like let's say we had our illegal fishing project, um, there are organizations like Greenpeace or the Environmental Justice Foundation who work on this issue. Quindi nel momento in cui abbiamo un argomento specifico che vogliamo trattare, chiaramente dobbiamo pensare agli eventuali partner che potrebbero essere interessati. Nel nostro caso, per esempio, pensando alla pesca pirata, eh, poteva essere, potevano essere un, un ONG anziché Greenpeace e quant'altro. Quindi bisogna sempre avere bene a mente chi può essere interessato al progetto specifico. You need to identify an online community that is prepared to to give you to basically give you money and so if you put it up on Kickstarter will you work through an NGO for example to get more support e quindi lavorando anche qui su Kickstarter ehm, sì era Kickstarter e, e, mm, pensare sempre alla comunità online che potrebbe essere interessata al progetto um, because obviously there's no point putting something up on Kickstarter and then you have five friends and perché non ha senso poi mettere qualcosa su Kickstarter se poi ci sono solo cinque persone interessate, cioè non ha, non ha senso, bisogna sempre avere a mente poi il partner finale. So who are the people interested in, in your project? Um, who was talking about cycle? The, the, the yeah. Do you just want to say what your film is about and why there is a community around? You can, in, 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 in. But you have a community automatically around it. Hai già una comunità che è interessante? Sì, 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 è la mia comunità, sì. Vabbè, e ti vuoi sempre questo che ti spiegare? Sì, allora. sì, no, è un video interattivo sulle superficie di Roma. Oh. Uh, adesso ti ho anche realizzato l'anno scorso, insieme ad altri amici, tutti quanti io, sì, un video che ho dato, che ho fatto finalmente, per far vedere alla gente queste, il funzionamento di queste superficie. Eh, sono due scenari in dieci, nessuno ha di notte nel restauro, ma tutto quanto. L'idea, facciamo un video interattivo, se so, questo è quello che fa. Quindi se tu puoi mettere su Kickstarter, hai già persone che potrebbero essere preparate a fondare. Quindi se lo carichi su uh, Kickstarter, probabilmente troverai già persone interessate a finanziarlo. Questi sistemi qui, non so quanto l'hanno visti dall'italiano. Non so, molti di questi, in realtà. Usi Kickstarter. Quello che ci sono dei siti di co-founding in italiano, però funziona relativamente. Comunque quello che c'è è che Kickstart è quello che mh, ti permette di avere dei finanziamenti più grandi, però 
per quanto ne so io, almeno fino a breve tempo fa, c'erano soltanto con compagnie che avevano basato sugli stati di cambiare. È cambiato, no? Il vicino di Google è rinnovato. Adesso si spende, una volta di nuovo, last month, un Kickstarter per la sua vita di Apple, che ci sono and Indiegogo, they will take 5% of the money that's then pledged, which is how they finance themselves. I don't know if the Italians are similar. Quindi, come diceva appunto, prendono il 5% eh, delle loro entrate annuali proprio per eh, rigirarlo in questo, in questo modo. Non so adesso i siti italiani come, come funzionano, però questi almeno sappiamo che il 5% è, è, è adibito proprio a questo, sostanzialmente. Um, there is a guy called Gary Hustwit, um, if you want to put up the next link, um, who's actually, he's the guy who made um, uh, web doc projects about architectural projects. C'è questo signore che si chiama Gary Hustwit, uh, che ha creato tutta una serie di um, web doc uh, in ambito architettonico. And what's interesting is that he's generally seen as a top example of, of how to crowdsource his project. E, e la cosa interessante è che viene considerato un esempio di come appunto riuscire a ottenere finanziamenti and per i vari got, progetti. He's got 10 tips on here. He does any I mean he creates a community around his project from the very beginning. E lui riesce a creare queste comunità su, intorno ai suoi progetti uh, fin dall'incipit e quindi lui qui carica proprio una serie di consigli, di, in questo caso 10 consigli chiave su come procedere. And it's things from selling t-shirts. I mean he's basically trying to create an insider circle of people who are cool and who run with this product. Um, idee come addirittura, che ne so, vendere le magliette, le cose più assurde, però effettivamente riesce a trovare questo va vari sistemi uh, per riuscire a creare una comunità intorno al proprio progetto. And he says the important thing is that you start doing it from the moment you create your web doc. You've got to think about that from dice, the beginning. Fondamentalmente dice la, la, la cosa principale è che devi iniziare a pensarci uh, nel momento stesso in cui inizi a creare il, il web doc. Quindi le cose devono andare di pari passo. You've got to stay in regular contact. E bisogna restare in contatto regolare. Yeah, I mean you can look at, look at it, but... but Oh, and then there's this example, I couldn't find this. This other guy, um, and I wonder if it was him. Um, there's another guy who made a film about women working in the sex industry. E quindi c'è quest'altro signore che è, ha fatto un um, a a web doc, mm -hmm. che ha creato un altro web doc sulle signore che lavorano nel, nell'industria uh, del, del sesso. And he actually sold tickets online, like cinema tickets, as an entrance to go and watch the web doc. E, uh, vendu, faceva del, vendeva dei biglietti virtuali sostanzialmente per poter entrare e vedere il web doc. So, you know, he's funding it too. Quindi, idee su come in qualche modo finanziare il tutto. 
Have you got it? Okay, Ivan is going to look for it. Adesso lo cerchiamo. I think the, the other reason why I, all of this is so important, and not just because it gives you money, but also once you have a web doc, you need to find an audience. È, è, è fondamentale ovviamente che quando si ha eh, il, il progetto hai un web doc e poi bisogna trovare il pubblico anche quindi non solo il finanziamento però dobbiamo pensare anche al pubblico quindi hai, questa, hai avuto questa idea geniale il progetto c'è e anche eh, sul web però nessuno lo sta guardando so the other thing that is massively changing from the times of television when it was television um, where news or films were broadcast there was an automatic audience now you are as filmmakers responsible for your own distribution quindi la differenza rispetto a prima eh, con, con la televisione è che chiaramente c'era un pubblico eh, in automatico sostanzialmente adesso devi riuscire tu stesso in quanto filmmaker a distribuire il tuo progetto and I, I think that is really a huge deal e credo che questo sia uno degli aspetti due principali. Perché era qualcosa che nel passato, come filmmakers o giornalisti, era qualcosa a cui non si pensava. You know, they're also the people in the end who, who watch your film, which is why all this staying in touch with Twitter and so on is becoming so important. You need a community. Eh, quindi, torniamo a dire, la comunità è fondamentale. Il crearsi un pubblico, chiamiamolo pubblico, chiamiamolo utenti, consumatori, diventa fondamentale. Tramite Facebook o quello che è. Bisogna crearsi un pubblico. Is that the guy with the tickets? No, this looks like a different one. But... Can you see the tickets? Because I remember seeing. Ah, okay, so you have to schedule a viewing and then you get it. Oh, tickets for 10 pounds, yeah, it is that. And, okay, so basically, this guy tries to create demand by being exclusive. If, um, he's, only say, he's only selling 10, view, allowing 10 viewers a day. And you have to pay 10 pounds. So quindi sta cercando di creare una comunità tramite l'esclusività, quindi dicendo che ci possono essere solo 10 spettatori al giorno e vende i biglietti a 10 sterline ciascuno. So basically people are trying all sorts of things, either give it to everybody or just give it to 10 people, everybody is experimenting. Quindi chiaramente si cerca di ampliare le idee nel, no, in più modi possibile, partendo da un pubblico più vasto anche ad una, a una situazione dove si offre una, una visione più limitata uh, al giorno. Um, so, so it, again if we're talking about how things are changing, if you now get funding from people online hopefully and you distribute your project online there is no more editor um, commissioning editor in between the, the people and you the, you know it, it's a direct communication with your audience with the viewers from the beginning on um, because hopefully they'll contribute to your funding quindi in questo caso parlando sempre di come le cose sono cambiate eh, si parte da, uh, dall'avere un finanziamento direttamente online per procedere ad avere il proprio pubblico online a questo punto eh, si è perso la, la fase intermedia eh, e, e, e si va su, su tutta una linea diretta direttamente online sostanzialmente um, abbiamo perso l'editor, quello l'intermedio yeah, Um, so what, what are we doing with our web documentary? Um, we, we've actually, Al Jazeera, we're very lucky because Al Jazeera are paying for us um, to have 10 days um, for social media experts to help us with the distribution. Quindi nel nostro caso specifico con Al Jazeera siamo fortunati perché eh, ci hanno dato la possibilità, ci finanziano questi eh, dieci giorni in contatto con eh, esperti nei eh, social media eh, per quanto riguarda eh, l'aspetto della distribuzione. 
Um, and these are people who are specialized in working with NGOs and uh, in sort of political issues rather than e advertising. Sono persone esperte su come collaborare con gli ONG eh, e ci danno i consigli in questo settore in maniera molto immediata. And Al Jazeera is obviously giving us the money because again everybody, nobody is sure how to do things these days. So we are experimenting with that. To. E quindi ripeto, siamo fortunati per il fatto che Al Jazeera eh, ci sta fornendo eh, i soldi necessari per poter eh, continuare in questo, in questo senso. And it's a shame that you know we haven't completed that because it would I mean hopefully there's a way to give you feedback on what exactly they've done and whether it was successful. Ed è un peccato che ancora non abbiamo completato del tutto perché sarebbe stato bello potervi dire appunto i risultati finali e come abbiamo raggiunto il, il, il traguardo, però ancora siamo in fase di, di, di lavorazione. And so far, no, to my knowledge, out of all the different web documentaries that we've seen, nobody's released any figures, how many hits they actually have, and more importantly, how long people stay online. Quindi per quanto riguarda almeno le informazioni che abbiamo noi al momento, purtroppo non abbiamo delle statistiche oggettive di vedere quanta gente effettivamente va a cliccare, va a vedere i web doc, quanto tempo ci rimane, non abbiamo delle statistiche. So we don't even know whether it's worthwhile people putting all that money into this. Quindi in realtà non sappiamo neanche se eh, poi valga la pena investire talmente tanto, no, in questi For progetti. Early days. Um, Al Jazeera is obviously also putting up our um, documentary on, on, on the Al Jazeera website, tweeting to Al Jazeera subscribers. E quindi Al Jazeera continua, chiaramente, sta investendo a tutto tondo nel progetto, fondamentalmente. Um, so, as I said earlier, we filmed the pirate fishing film together with an NGO, the Environmental Justice Foundation. Come ho detto prima, abbiamo effettivamente eh, filmato eh, il, um, il momento del ritrovamento anche della nave e tutto con uh, un, una organizzazione non governativa. Um, they helped us enormously with the investigation, but they're also going to be incredibly useful in helping to push the website out to to organizations across the world um, who deal with illegal fishing. Quindi ci hanno aiutato ovviamente nell'indagine, in tutto quello che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato prima, però ci aiuteranno anche nel promuovere eh, il, eh, il web doc a livello internazionale. Um, and, and last but not least, we're back to Avaz because when um, we started uh, making this documentary, I went, or the, the web doc, I went to Avaz and I said, um, would you, at the end of the film, would you like to put it up on your website and ask people to sign a petition um, against illegal fishing? E, e alla fine, ecco, ritorniamo di nuovo ad Avaz, perché effettivamente ho contattato Avaz, ho chiesto se sarebbero stati interessati poi a promuovere il web doc e anche a um, uh, includere poi una petizione finale e chiedere alla gente di interagire in questo senso. Now the reason I did that is because I was interested in their 16 million subscribers and the fact that they have an under 30 audience. E so that was a strategic thought. E per me era una questione anche strategica, sapendo che hanno 16 milioni di uh, persone iscritte, insomma, quant'altro. Quindi era, era ovviamente una, una, uno scopo strategico. And um, we have to be a little bit careful because obviously as a media organization, Al Jazeera, we can't be campaigning. But if Avas takes our web doc and uses it to support their campaign, All good. Quindi dobbiamo stare ovviamente attenti eh, per non avere conflitti di interessi tra Al Jazeera e Avaz e quant'altro, però poi se si riesce a collaborare chiaramente tutto viene per il meglio. So the total um, distribution package that we have is it's on the website of a traditional broadcaster, um, we have social media experts for 10 day, we use the Environmental Justice Foundation to push it out to a very specialist audience And we have Avas for activism. Quindi per rimettere, per riassumere tutto quanto, eh, ripeto, il web doc è, è, è sul web grazie ad Al Jazeera, grazie a, e poi abbiamo la possibilità di eh, interloquire con questi esperti dei social media per dieci giorni. Eh, inoltre c'è la collaborazione dell'NGO, quindi raggiungiamo una comunità ben specifica del settore e eh, allo stesso tempo appunto c'è la possibilità di collaborare con Avase e quindi di eh, avere un aspetto un pochino più eh, attivista del, nel, nel settore. When it's finished I also want to show it to people who are geography teachers to see if it's interesting for schools. 
e una volta che avremo completato il progetto vorrei anche eh, sottoporlo a professori eh, di eh, geografia e vedere se anche all'interno delle scuole potrebbe essere interessante utilizzarlo in questo, in questo modo. But basically we're at a point now where we have to think about our audiences like never before. Però eh, più di prima, no? Ormai bisogna veramente pensare a quale deve essere il nostro pubblico finale, il nostro utente finale. Which is kind of where it takes us back to the beginning of the day. It's this incredibly changing media landscape where the traditional structures that were quite hierarchical in television um, are absolutely dissolving. E questo ci riporta un po' da dove abbiamo iniziato questa mattina, di come le cose stanno cambiando talmente tanto che queste strutture gerarchiche che avevamo un tempo anche in televisione sostanzialmente si stanno dileguando, non c'è più quella stessa struttura che si aveva un tempo. And many, many, many more players are fighting for the attention of the same people. E quindi ci sono sempre più uh, giocatori in campo uh, che fanno di tutto per attirare l'attenzione del, del pubblico. Um, I mean, I, I have examples of, of, um, of media institutions that give grants to web docs which I can email but I've decided not to include them because I think it's the same thing if you're not very famous you're not going to get that money I looked at the website you're going to have to read that for me yeah sorry we're both getting <laughs> I'm tired I'm really getting tired yeah um, I, 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 I basically I have um, uh, I have I, oh, I'm getting tired too <laughs> okay. both tired okay I, I, I have websites for media foundations that Uh, fund web docs, but I've decided not to include them. Allora, ho anche dei link o dei riferimenti di uh, finanziatori uh, media uh, per i web doc, però ho deciso di non includerli sostanzialmente. Because I looked at them and I saw really famous names applying for the money. Perché quando sono andata a, uh, a guardare meglio i siti ho visto che eh, fondamentalmente nomi molto importanti uh, chiedono finanziamenti presso questi, questi siti, quindi mi sembrava un po' inutile. So I think it's much more important to think about popular funding. Credo che sia più importante uh, andare a vedere i finanziamenti più, più terra terra, più facili, accessibili. E che fanno riferimento direttamente all'audience. Which is perfect timekeeping because it's now five past four. Eh, ci siamo, siamo anche perfettamente nelle tempistiche che ci siamo dati. And I have some specific points that I think are worthwhile discussing. In fact, you have a point. I have a point. To discuss. <laughs> Abbiamo anche un punto effettivamente da discutere. Um, how shall we do it? Um, should, should we go and coffee, do it up here, or go straight in, or? Che vogliamo fare? Facciamo una... Yeah, I would say, I mean, for, for me the rest is, um, is discussion and I'm, like I said, I have questions but I'd be really interested in what you all think as well. Like, Siamo arrivati al momento della discussione fondamentalmente, quindi ci sono delle cose che possiamo discutere insieme, sarei interessata di sapere e avere anche un vostro feedback, quindi la questione è vogliamo fare una pausa o procedere direttamente con la discussione, che vogliamo fare? So the idea is to take a break so they can also maybe gather ideas or whatever and then we'll sure. come back and talk about it together. Hmm? Sure. Okay. Yours is the opening question. <laughs> Mine is. Mm -hmm. <laughs>
Um, and the other one we mentioned, <coughs> l'altro che abbiamo menzionato, um, that's the, uh, which is the same thing. Um, Ziga actually looks more easy to me. Um, again, you know, you can um, you do your own little interactive uh, web blogs or photos, sound, and whatever. Um, these are all examples. And Ziga is also really working on building a community around it. I'm getting daily updates. Mm. Personalmente trovo Ziga un attimino più, più facile da utilizzare, più immediato. Eh, però come vedete qui ci sono i vari esempi. Eh, Ziga stessa sta lavorando per creare una comunità, insomma, in questo senso. Eh, la funzionalità è la stessa, appunto, creare web doc interattivi. So they have a daily mailing list that goes out to everybody who subscribe. So if you do something good, it will it may get features in the Ziga distribution list. E poi eh, quotidianamente mandano fuori email alla, alla comunità, quindi nel momento in cui fate qualcosa di interessante che attira l'attenzione, effettivamente poi rientra nella comunità e quindi c'è una forma di pubblicità in quello che si fa. So we started the day with totally high end and we're now at a point. <laughs> quindi abbiamo iniziato la giornata no, la, parlando di cose estremamente costose, elaborate e quant'altro. Terminiamo con i sistemi più immediati eh, per poter produrre in maniera personale. Sure. <laughs> okay, uh, so I was thinking about some questions for discussion. Uh, pensando a uh, possibili domande per uh, avviare la discussione. And um, actually one of the most important questions is one that um, Christina came up with in response to translation. Forse una delle domande insomma, importanti che sono venute fuori è una che, che ha posto Cristina in merito alla traduzione. So what was your problem? E quindi il problema della sottoscritta eh, era come definire questo audience, no? perché spesso ho usato audience, ho usato uh, user, però fondamentalmente audience. E abbiamo usato utente, consumatore, pubblico, ma il pubblico, ne parlavo prima, è non è interattivo, no? il pubblico guarda e basta, quindi la domanda era che termine dobbiamo usare. So when I was even writing the proposal for Al Jazeera and I talked about gamification, at some stage I was wondering whether we should call people players. Quindi eh, quando ho sottoposto il progetto ad Al Jazeera eh, e stavamo eh, valutando la, la situazione del gamification, eh, c'era anche l'ipotesi di chiamare questi utenti giocatori. Which for a news channel seemed a bad idea. Che, che ovviamente per un canale televisivo di, di informazione, insomma, di, di telegiornale, è sembrata una cattiva idea. But I think it's a fun fundamental question because people can even be co-financiers of our project. Però penso che sia un aspetto importante perché le persone possono essere anche co-finanziatori del progetto. So I don't know if you have any thoughts, but who are the people out there? What should we call them? The people who consume our website. Quindi non so se avete delle idee in merito, come possiamo chiamare quelle persone là fuori che poi sono dei consumatori e utilizzano i nostri siti, cioè come li definiamo? Users. Ok, no discussion. <laughs> Of audience 
a certain percentage of users or financers, so they just divide into different uh, areas, mm. which used to have a specific role. Mm. Now, for me, the most important difference, I guess, is that in the past we thought of our audience as passive, whereas now we have to think of them as active. Per me, la differenza fondamentale è che un tempo si pensava al pubblico, audience, al pubblico come qualcosa di passivo. Eh, mentre adesso il pubblico è attivo e quindi per me questa è la differenza principale. Mm. They are active in their consumption, they are active in possibly funding and they are active in distribution by posting on social media. Quindi è un pubblico attivo sia nel, nel consumo sia nella possibilità di eh, finanziare, sia, finanziare il, il prodotto sia nel fatto di poterlo eh, poi distribuire, quindi è un pubblico attivo rispetto a prima. So after this day, do you think do you, it's, it's actually useful to engage in web documentaries to create them? Quindi dopo quello che abbiamo visto oggi, pensate che sia utile eh, adoperarsi nel web doc? Ho trovato qualcosa di utile, interessante? Perhaps. <laughs> so what are the pros and the cons? Quindi i pro e i contro quali sono? Se posso dire la, la mia, eh, i pro sono che sicuramente so, il web documento può essere una forma narrativa che include i social media e che probabilmente è una delle prime forme che tiene dentro come principale strumento i social media, che è la rete. Eh, Sì, sono scordato, volevo dire un'altra cosa. Però rispetto al pubblico, questa attivazione del pubblico, secondo me non è soltanto... C'è anche una creazione di contenuti nel momento in cui si è liberata anche molta tecnologia per poter creare contenuti. Quindi il pubblico si attiva non soltanto nell'interesse, nella creazione, ma anche nella produzione. Quindi a volte non è più neanche una figura specifica può essere un giornalista o un filmmaker a creare contenuti, ma come abbiamo visto per chi postava i video dalle rivoluzioni arabe, cioè la possibilità di creare contenuti è diventata per tutti. Eh, questo non vuol dire che non ci sarà più lavoro per chi invece ha delle competenze in questi anni, però ecco, eh, è interessante come anche poi le magari chi non ha la possibilità di manovrare questi strumenti come eh, piattaforme web di questo tipo può comunque creare pic piccoli gruppi di lavoro per dar vita anche a progetti più piccoli che non abbiano poi migliaia di persone che possano fruire ma anche piccole comunità e in questo senso mi, mi incuriosisce questa forma del web documento nella misura in cui comunque possa appartenere a piccoli gruppi di persone, non per forza a larghe comunità. Is there a danger that it just becomes noise, that everybody is speaking at the same time and nobody is listening? Ma non è un pericolo il fatto che poi alla fine si rischia di creare solo rumore in qualche modo e nessuno in realtà ascolta nello specifico, cioè si crea più confusione avendo la comunità piccola o avendo persone però sicuramente non ci si muove nella prospettiva economica per fare queste quando si attiva but when you work in this area you don't have to worry about the economic aspect non vorrei nemmeno che sia appunto che una non voglio dire che non si debba guardare a progetti di respiro economico però ecco vedo che questa possibilità anche la cioè avere in questo web documento anche la possibilità di lavorare a piccole azioni anche in questo senso
solo a grande scala, ma anche con il vantaggio del web, insomma, che è mancare l'intermediario, che è l'editore, eh. uno dei problemi, secondo me, principali che si pongono, soprattutto per quanto riguarda le inchieste, è il fatto che nel momento in cui ci eh, si fa un'inchiesta, che ne so, su una grande industria che sfrutta il lavoro di una vita, non si hanno poi le strade coperte per poter affrontare quello che è poi quello che sono poi i problemi legali. E quindi cioè, se spesso e volentieri si sia proprio la strada sbagliata, si può andare oltre un certo lavoro perché altrimenti poi si rischia troppo e non si potrebbe poi affrontare eh, un confronto con l'attacco da parte di grosse compagnie, grosse multinazionali che ovviamente tendono a, a, a difendere le loro I mean, I think what I imagine the future will be is that new branded news or... I think the future will be that new branded sites will come into being. New branded sites? Uh, branded. So, so, so what I think will happen is that the user, the consumer, will get confused by everything that is out there. Personalmente credo che quello che vedremo nel futuro è che il consumatore, l'utente, il fruitore eh, finirà per essere confuso da tutto quello che vede là fuori. So they will start looking for sites that pre-select content on the web. E quindi inizieranno a cercare dei siti che eh, selezionano il contenuto, quello che viene poi eh, messo sul, su internet. And this could be a problem. It could be both. I mean, it means that the consumer has a place to go to and that these new sites will become more prominent also because they will fact check and they will make sure that the content is good. Però eh, può significare che il consumatore quantomeno sa dove, dove andare, dove rivolgersi e che questi siti effettivamente selezionano il contenuto. But it's always, it, it can have a double face to it. Yeah, it is a replication of the old in a new way. Però è una ed è una replicazione del vecchio, yeah. del nuovo, poi fondamentalmente. Exactly, with new technologies, yeah. but it's the same. And Huffington Post in some ways, for example, I don't know if you all know Huffington Post in Italy. Yeah, yeah, yeah. It's, it's already something like that. It's similar to Huffington Post. What are the perspectives of uh, earning, of earning on this kind of uh, project? Uh, I mean, everybody's guessing. I have to say what I'm saying is what I think. Devo intanto dire che ciò che dico è ciò che penso. Cioè andiamo tutti un po' a tentativi in questo senso. Non è che abbiamo risposte esatte. I think um, the, the, the future is that people increasingly pay for content online for watching something. Credo che nel futuro le persone tenderanno a pagare eh, per il contenuto che andranno a vedere su, sul sito. If we're thinking of phenomena that don't seem to be directly related to our work but that are still important, Here comes one example. Se pensiamo a uh, progetti non necessariamente legati al nostro lavoro, ma che possono essere importanti, e adesso vi do un esempio. Um, Netflix made uh, a drama called House of Cards. Netflix ha creato. Uh, We don't have any other way. Do you have a similar? Explain Netflix. No, so we still do not have Netflix in the point is the point is that secondary uh the model that in this moment we see the Netflix uh and the okay internet and like some of the material form that Is that Netflix works on a pay per view. You want to watch a movie, you subscribe to Netflix, you get it. L'idea è che Netflix lavora proprio su una, sul concetto: vuoi vedere una cosa, la paghi. 
Enlightenment. What happened when House of Cards came out? It is was the first. It is a drama series about an American president. Quindi ciò che è successo quando è stato trasmesso questo era una serie, una serie televisiva. And it is the first time in television history that a whole expensive drama series was produced not for HBO, not for a broadcaster, but to go straight onto Netflix. Quindi è, è stata una, una situazione inusuale che è stata è stato prodotto, creato una serie televisiva che è, è stato creato appositamente per Netflix fondamentalmente ed era anche costoso. So it means Netflix was the funder and the commissioning editor. Che significa che Netflix è stato eh, ha, ha finanziato il progetto. So there is no more line between a broadcaster and a website that is pay per view. Quindi non c'è più questa linea di confine tra un uh, broadcaster e, e invece un, uh, un sito internet che propone questo sistema di uh, trasmissione. So what that says about the future is maybe you don't need a broadcaster anymore. Everything can become pay per view. E questo ci dice che eh, forse in futuro non abbiamo più bisogno dei broadcaster che tutto può diventare pago per poter vedere. Yeah. Personally, I don't have a problem for people charging for content. Personalmente non ho problemi per il, um, chi um, fa pagare per ricevere un certo contenuto, insomma. Because there are people who work yeah. there, you know, behind the scenes. But so. there are so many people who don't want to pay for anything. Eh, però ci I sono anche tante persone e penso che il problema sia che c'è tanta gente che non vuole pagare uh, in assoluto. But I mean, hopefully we're in an environment where the costs will go down a lot of what you have to pay to get access because more people will pay. Però si spera che i costi iniziano a scendere perché più persone poi sono disposte a pagare. Questo dovrebbe essere... And that would apply to all of us. E questo chiaramente poi eh, si applicherebbe a tutti noi, no? Quindi abbiamo tutti i benefici. Uh, si può dire che diciamo, per uh, dare diciamo, una fotografia della situazione attuale uh, del web documentary, che è un prodotto ancora, come dicevamo, relativamente nuovo, uh, di conseguenza non ha ancora formato un proprio mercato possa, diciamo, che si può dire ci sono 50 milioni di persone nel mondo che guardano quel documento e non l'ha ancora formato. Di conseguenza è un prodotto ancora molto sperimentale e questo significa che da un lato offre notevoli eh, ed eccitanti possibilità di diciamo, sviluppo eh, e quindi c'è diciamo, un fermento di idee, di autori eh, che vengono sia dal mondo del documentario che dal mondo del investigativo eh, che da altri mondi, che si stanno appassionando e nello stesso tempo stanno cercando di capire come usare questo nuovo prodotto. Eh, Dall'altro lato la sfida sarà proprio quella di capire come si dovrà fare questo prodotto eh, perché incontri un mercato stabile e quindi dei grandi network decidono di investire più soldi e creare diciamo, il suo e la sfida è proprio quella diciamo, di trovare un'identità un dal prodotto possiamo dire che questa è una fotografia diciamo. Yeah, I think at the moment we're in a place without structure. Sì, credo che al momento eh, non ci sia struttura. And somebody was saying earlier on why are the traditional broadcasters spending so much money on high profile web docs? E quindi chiedendosi prima perché i broadcaster stanno investendo tanti soldi in questo mercato? I think because they want to make sure that they have a place in the structure of the future. Per, io credo che sia perché vogliono essere assolutamente certi poi di avere una loro posizione in quella che sarà la struttura futura. Se posso aggiungere qualcosa, è vero che i broadcaster più importanti del mondo lo stanno facendo. Al Jeffrey Reynolds, il New York 
Files, ci sono dei caratteristici che sono sempre stati all'avanguardia, quindi diciamo quelli che hanno più qualità già si stanno preparando per rimanere top class. Yeah, but I don't underestimate the fear with the traditional broadcasters. They're scared. Eh, però eh, bisogna anche, cioè, non, c'è proprio paura eh, da parte dei broadcaster tradizionali, lo, lo avvertono. Sì, quando si va a riunioni editoriali, sono paura perché stanno pensando che stanno perdendo il controllo di quello che sta succedendo. Perché si, si rendono conto che effettivamente stanno perdendo il controllo della situazione. Quindi... Pensi che per questo loro possano anche rivolgersi a talenti emergenti? Quindi pensi che questo potrebbe portare a rivolgersi? ask for the intervention of you know new people um, facing um, being able to create these projects yeah potentially yes I think there are more openings also because people are searching for the way forward e sicuramente sì perché stanno cercando di vedere come restare sul mercato e come interfacciarsi quindi sicuramente c'è questa potenzialità I think it's a fantastic time to get involved. E credo che sia un momento incredibile, fantastico proprio per essere coinvolti in questo settore. It's a really good time to learn and make mistakes because everybody learns and makes mistakes. Ed è un ottimo, experienced people. È un ottimo momento anche per imparare dai propri errori, perché anche le persone di grande esperienza, no, commettono errori e ci si impara da, da quegli errori. And in five years time people will be established so now is the time to get in e tra 5 anni probabilmente le cose saranno abbastanza stabilite quindi questo è il momento in cui entrare nel, nel, nel mercato e iniziare a muoversi you know I, i mean i've already talked about ava so much but it's for me such a phenomenon because this is probably four guys in a bedroom thinking about uh, you know social change ideas and look at it 5 6 years later 16 million subscribers. So che continua a tornare ad Avast, però eh, io me lo immagino 5 anni fa che magari erano giusto quattro signori in una, in una stanza che avevano un progetto, se ne parlavano e oggi hanno 16 milioni di persone iscritte. Quindi voglio dire, parte da lì poi fondamentalmente. So that's where a good idea can take you. È una buona idea ti può portare poi a questo, no, nel tempo. And I don't by the way think that you know the I, that um, i don't subscribe to every well, I, I don't believe everything that Avaz is saying. I'm not even sure if it's true that they have 16 um, million viewers, but the phenomenon is really important to me. Ora, non, non credo in tutto quello che necessariamente Avaz va pubblicando e dicendo, non so se neanche è vero che ci siano questi 16 milioni, però trovo il fenomeno eh, importante da analizzare. And what you can do without much money. E, e considerando anche che cosa si può fare senza una grande una cifra a disposizione. Diciamo, abbiamo parlato della, della parte che concerne il posto nel mercato del rivoluzionario, ma dal punto di vista proprio espressivo, um, a partire da questa da tua esperienza, in che modo pensi che la narrazione interattiva delle varie forme che abbiamo di vicinato possa influenzare questa, il modo in cui si raccontano le storie? Magari diciamo, potrebbe rendere possibile il raccontare storie che altrimenti è difficile raccontare in una situazione italiana? Um, <laughs> um, I mean, I, I think for me what all the examples today demonstrate is that the old skills carry a lot of value still. You still have to be a good storyteller. You know, that where is Gary example, when he gets his grandmother to tell the story, that's just classic creative thinking that could be any documentary. It, This is a good idea that works on any platform. Credo che da quello che abbiamo visto oggi uh, c'è la scuola tradizionale che rimane sempre ottima e fondamentale, come abbiamo visto, no? De, che fine ha fatto Gary, insomma, con la nonna, con la nonnina che racconta, è proprio la scuola tradizionale, quella della narrazione. E so, quella rimane fondamentale. Yeah, so classic storytelling, classic fact-checking, in investigation, in investigazione, in, cioè tutto quello che è classico, scuola cl tradizionale rimane alla base. Yeah, that, that, that has not gone away. Non, non si è perso tutto questo. But on another level, I think we have to 
we have shorter concentration spans that we have to react to. Ma credo anche che oggi come oggi eh, c'è una forma di concentrazione, no? Si rimane concentrati per un tempo più ridotto rispetto a come era un tempo. And e bisogna yeah. tenerlo in considerazione. And that goes hand in hand with the technology, the way people now swipe through stuff. E questo chiaramente va mano nella mano eh, con la tecnologia che ci porta ad essere sempre più rapidi, eh, anche con eh, gli smartphone e quant'altro. There is even research about the way our brains are changing, that one side of the brain is growing and the other one is um, getting smaller. We're, using, we're losing balance in reaction to technology and how we use it. Ci sono anche ricerche che dimostrano di come proprio i nostri emisferi uh, stanno cambiando nello sviluppo, quindi come un emisfero è più sviluppato dell'altro oggi come oggi. È sempre per quanto riguarda l'introduzione della tecnologia e di come ci stiamo adattando agli aspetti tecnologici. So yeah, I mean I think we're in a process of evolution just, you know, in what ways technology is changing the storytelling. I, I feel like I can't predict, but I, I do think the changes are there. E quindi sì, sicuramente la tecnologia sta cambiando, sta modificando il modo in cui facciamo il nostro storytelling, però non posso certo dare cioè, dettagli su come questo stia avvenendo. A me sembra che questa, questa forma narrativa che, che è un mix media in un certo senso, cioè mette insieme diverse forme espressive, dalle foto ai testi a, al web a, a, al video, eh, tenga, cioè, possa avere il suo valore perché passiamo sempre più spesso connessi al computer, alla rete, ai tablet e quindi eh, nella comodità di stare sempre connessi piuttosto che andarci a comprare un libro, la dico così, o comprare un disco, eh, preferiamo probabilmente conoscere una storia in questa maniera, avendo sia un testo, una voce off, che delle foto, piuttosto che una navigazione su, su questo web, eh, sul su sito che il web documenta di descrivere. Mi sembra di poter immaginare questo così, dopo questa prima giornata. Yeah, no, I agree. And actually, also in answer to what you were saying, you know, the, just thinking about Google Glasses, for example, you know, it's, we're probably not that far away where we can have a reality and a virtual reality side by side. Penso che poi non siamo tanto distanti ormai dall'avere la realtà e la rea è una realtà virtuale, mm? eh, una accanto all'altro fondamentalmente. Quindi sono d'accordo con tutto quanto detto. Questo è, i due mondi si stanno sovrapponendo.
di fare il video in maniera un po' divertente appunto come il discorso del, dell'interattività perché sta questo qui che è il nostro presentatore ecco questo è il primo tasto per saltare l'introduzione e arrivare direttamente al menu lui ora spiega un po' così in generale che cosa sono le ciclofficine fa un'introduzione così molto ve veloce più o meno veloce che io stavo già da due anni a Roma ma non ho mai conosciuto le ciclofficine e quindi ho detto se ci fosse stato un video del genere e io mi imbattevo in questa cosa sarei subito andato senza aspettare due anni prima di, di scoprirle Vabbè, se volete io lo so della critica al mass, della ciclofficina, di... ecco. E noi poi abbiamo cercato di renderlo divertente perché sta lui che aspetta dietro. E quindi poi vabbè, clicchi su una e finisci all'intervista del, del ciclo meccanico di quella ciclofficina lì che ti spiega dove si trova, gli orari eccetera eccetera. sapevamo che non era un prodotto che facevamo così lo vedono in dieci persone sapevamo che c'aveva un'utenza che sarebbe stata interessata abbiamo fatto 5.000 visualizzazioni che comunque non sono tante però fanno piacere non... no, sono parecchio Al Jazeera ha fatto ok, su... no, no, questo 
on, sorry, yeah. I so there, there are uh, Al Jazeera films that get put onto YouTube and they get 5,000. So that's. Anche eh, cose che fa Al Jazeera mm -hmm. che mettiamo su YouTube. Ah, Prende più o meno raggiunge. Ok, ok. Yeah, so come numero mm. ci stai. Sì. Quindi perché c'erano i canali delle ciclo officine, i siti internet delle ciclo officine, i gruppi Facebook di tutti i ciclisti, tutte queste cose qui hanno condiviso il video e quindi è arrivato. Ah, l'hai visto, tu l'hai visto. <ride> No, but I, I think it works well because it's got a really clear concept, it's got a really clear purpose, what it wants to achieve, and it's got an audience. So, you know, in some ways I wouldn't be surprised if you could, for example, get some sort of social, social funding for it. Dato che lo scopo è ben preciso, il progetto è specifico, ha un pubblico ben preciso, non vedo perché non potresti anche ottenere un finanziamento sociale, sinceramente. From a foundation da qualche fondazione, da qualcosa. Mm. Perché ha uno scopo sociale. Credo. Sì, quello sì, ha uno scopo ambientalista, tutto quello. Sì, esatto. È un ottimo esempio. Avrebbe lavorato. In fact, I might use it. Potrebbe usarlo, guarda. No, as, as something that's relatively small, but it, it does all the right things. È vero che è un progetto piccolo, non è un insieme, però fa tutte le cose nel modo corretto.